んは。うんは。んフランス語何語フランス語オールボワールって言ったオールボワールだったらさようならになっちゃうんですけど。あ、そうだよね。ボンソワールだね。時刻はうんと5月14日。10時2分も、2分も回ったところです。<笑>今日もたびたび夢大陸、今日は通常モードなので、えっ、ー、と、ラグランチタイヤというとこからお送りしたいと思います。クリです。今日もよろしくお願いします。はい。えー、今日はですね、リアルで、えー、大嫌いな歯医者に行ってきました。<笑>えー、まだ精神的ダメージから立ちておりますね。<笑>ブルーな気分で<笑>、えー、始まりますね。<笑>そうなんだ。<笑>そして。アリン先輩が今日は弱ってるということで、<笑>やっちまうなら今日だなっていう。やっちまうなら、ね、というわけで、今日はハイタンドとサクルチョンニュー それでですねうんうん。ここなんですけれど、ラグランシャイ、なんでたけるくんが張り切ってるかっていうと、うん、ここはタイニーコミュニティのシム軍なんですよ。そうそう、ちっちゃいちっちゃい子ばっかり。そうなんですよ。で、そう、だから私も本当はタイニーで来たいよと思ったんですけれど、うん、あのー、ね、ボスから NG 出ちゃったよ、残念だった。なるほどね。そう。<笑>え、何<笑>普通のその声で喋るんだよあまあね大丈夫よこんばんはって言えるもん<笑>も,うもうちょっとガラガラガラガラガラガラガラいやいやいやでこちらはですね去年もこちらからの,あの放送があったようなんですけれども、うん、今年も5月の6日から27日までの予定でこちらではね、うん、アートウォーク2012というあのアートフェスティバルが行われてるんですね、うんで後ほどそのアートウォークに関してはゆっくりお話しさせていただくことにしまして、はい、まずはスポンサーの皆様のご紹介からいきたいと思います、はいはい、この番組の提供シムはジャパンドリームケンジン浅草108シム新潟あゆ村エリア86 SSOC 以上のシムの提供でお送りいたしますではでは今日も張り切って出発したいと思いますはーいテップがもう踊ってるよ早いな早いなそれでねこのねラグランシャイアーのシム群があるんですけれど、うんあのね、そのうちのね、5シムを使って、その各所にアートウォークのそのエリアが設けられてるんですよね。うん、それで、ちょっと行ってみましょう。じゃあ、こちらの方に歩いていきましょう。出発しましょう。はい、出発。で、この橋を渡ると、ね、ラグランシャイやアートウォーク2012って出てるんですけれども、うん、こうね、各エリアの入り口には必ず、こうやってね、エリアマップ、地図
、ここにあるじゃないですか。こちらね、公式ポスターがここの私の上にあるのと、あとはこれが公式のマップ。まあ、公式のマップって言ってもよく見ていただくとわかるように、なんかすごくあの、あったかい手作り感が溢れてて、このね、SS を撮った人がどこにその時に立って、どの方向を見てたかまですごいわかるような、あったかい雰囲気の地図なんですけど、<笑>うんなるほどね,ねでこのこう囲まれてる赤とか青とかで囲まれてるエリアがあのアートウォークのエリアになってるんですよ。うんでこちら側にはその各所へ飛べるテレポーターも設置されています。うんうん、これ結構目立つんですけどこれ各所に置いてあるので、うん、あの飛びたいところにいろいろパッパッと飛べるようになってるんですが今日はねこの5シムのうちの、うんまあ、いろんなエリアがね6か所ぐらいのエリアかなもっとかな。あのうん、点在してるんですけどそのうちの今日は3つ、うん、3箇所だけご紹介させていただきたいと思いますはいじゃないとねキリがないのねだからねみんなね、うん、あのちょっとご紹介するので皆さんご自分の、うん、あのねアバターでタイニーにしてもいいし人間のままでもいいしということでいらしていただくといいと思いますラブラブ採用ってそちらの名前なんでしょうんと、シムの名前ですよ、ラブラブ。シムの名前。ここシムって何みんなタイニーなのそうですよ、タイニーのコミュニティですね。ああ。僕すごく大きいタイニーコミュニティだと思うのね。私、以前も何回も来たことあるんですけど、それはタイニーのアメリカ人の友達に連れられて、ここね、いろんなイベントしょっちゅうやってるんですよ。でそのイベントに参加参加するので何回かお邪魔したことあるんですけど、うん、なんかこんな日本語で希望なんていうね作品本当だ、うん、人間で来てもいいんでしょいいんですよ<笑>全然オッケーですよやばいうんうんねそれでですよこちらに進んでってみましょうはいこうやってほら両側にでねここね、はい、ラグランシャイアのこのフェスティバルアートフェスアートウォークうん、のこう関連するサイトとかいろんなフェイスブックとかあるんですけど、うん、公式サイトとかねあとラグランシャイアの公式サイトとかいろいろあるんですけど、うん、どれを見ても参加アーティストさんの正式な数とか、うん、参加されてる方のリストとかね、うん、作品の名前とかそういうの一切ないんですよ、うん、だからなんかすごくでもねもうね多分ね150名以上のアーティストさん参加でね作品も多分2000ぐらい出てるはずなんですね、うんあ、なんかいるよ。やっぱり、やっぱりそう思ったよね。目が見えた。目が見えた。トムとジェリーの、トムの目だよね、これ。とか言ったこれ、昼間に来た時は全然気づかなかった。本当だ。な,<笑>なんかタッチしたら、なんかもらえたよ、今。あ、本当タッチするとね、大、う、体、ん、いいね、そのアーティストさんの、うん、あの、ここじゃない、本当の自分のギャラリー、うんうんに行けるランドマークとか、あと、うん、作家さんによっては、ご自分の作品の、こう、何名前とかね、あとイノベーションとかくださるっていうか、作るときもあるんですけど、私は通過してるこの左側にこう木があるんですけど、この木の上の方もあの展示エリアになってるんですよね。これね、登るの大変なの。だから登んないからね。<笑>はい、なるほどね。時間がかかる。なんて、テレポーターとかないし。そうん、皆さん、あの、登ってくださいってことで。そうそうそう。登りたい方は、あの、ご自由に登ってみてくださいね。あとね、ずっと機能を移してくださった。ね。うん。綺麗、くるくる回って。綺麗でしょ。すごい綺麗な。満景鏡みたいだよね。ね。模様が。え、なんか、これ頭からなんか出てる。そうでしょう。うんうん、これがさ、なかなか読み込めないんですけど、ここ結構重いから、うん、で、今私もここに来たら何度も何度も、そうそうそうそう,そう,そう、うんこここ、この作品なんですけど、うん、これこれ、ここ、うんうん。この方ね、あの、SL 内でかなり有名なアーティストさんで、うん、いろんなショーを撮ってらっしゃる方のようなんですね。うん、で、この今私たちの周りに、なんか細かいマーブルチョコみたいのがいっぱい出てるんですけど、わかるかなあ、出てる。見えるなんでクリさんが出てるのえ、これ、んーと、私が多分遠ざかったら他の人に行くと思うよ。もう近づいてね。出ませんいや、しばらく待たないと。ほら、来た来た。あ,あ、でも私に来ちゃう。私が一番アーティスティックなのかしら。あ、ほんとだ、ほんとだ。<笑><笑>ノーコメント。あ、来てる来てる。俺の方がいっぱい出てるんじゃない俺の方がいっぱい出てるんじゃない
。これね、この作品は、英語だとね、dedicated to who think SL is dead っていうので、えっ、ー、と、セカンドライフはもう死んじゃってると思ってる人に捧げるっていうタイトルがついてるのね。今ね、カメラマンさんがね、あの、このテキスチャー読み込み中なので、ちょっと、ちょっとこの作品について、あの、お話したいんですけど、はい、この世界っていうのは、ね、感情とか、こう、エモーションとか、あとはね、いろんな想像力とか、あとすごいもうやる気とかね、が満ち溢れてる世界っていうわけですよ。うん、ね。聞いてる<笑>聞いてる聞いてる。<笑>なんか、私はマーブルショコが出したい。<笑>聞いてるよ。あ、来た来た、やっと来た。<笑>そのだから、そのねそう、セカンドライフっていうのはもう生き生きした世界だよっていうことなんですよ。で、ここで私たちは、うん、セカンドライフ内で私たちは生きてるし、うん、愛したりとか、あと夢を作ったりとかしてて、ねうん、私たちっていうのは、あの、SL を作ってる、すごいきらめくね、活気に満ちた存在なんだよって言ってるわけです。<笑>だからそのきらめきがここに来てるわけですよ、みんなそれぞれの中にこういうのがあるっていうことなんじゃないの、うん、キラキラキラキラっていろんな要素、うん、みんな、うん、みんな、うん、争ってそこに行くか。うん<笑>ねえ。はい。きれいきれい。じゃあ歩いていこう。はい。マーブルもらったら。<笑>じゃあこっちに歩いていきましょう。これね、赤いお花のとこ結構道みたいになってて。道になってるんだね。うん。なんか私はここ歩いちゃってますけど。これに沿っていけばいいってことなのかなうん、自由よ。でも、作品は別に道に沿ったところばっかりないから。で、うん、私が先に近づくと私の名前になるから、たけるちゃん。は、う、い、ん。椅子に近づいて。そうそうそうそうそう。そうだよ。そこそこそこ。オッケー。そのと、この座ってる人の名前が、タケルチタニウムになったでしょう。あ、これ名になった。あ、私が近づいちゃったからだ。またタケルになってる、なってる。うん。私が近づいちゃったからだね。そう、一番近い人の名前が出て、うん、で目の前に、今、あのー、まあ、座っても自由なんですけど、モニュークの名前になった。これはね、ま、うん、the matter of ideas って書いてあるんだけど、あのー、なんだったっけ、毎日ね、うん。あのこの世界に住んでいることに自分はすごく喜びを感じてね、うん、なぜかっていうとねあのすごくいろんなこうアイディア想像のこう産物がこう浮かんできて、うん、その自分の,そのアイディアに満ちふらあふれた世界に住んでいるのがすごい幸せっていう感じなんだけどこの,この椅子に座ってる人が本読んでるじゃない、うんうん、この本の開いたページに出るものと同じものが目の前に現れるんですよ。うーんーページに映ってるものと、目の前に投射されるものが同じなの。と、うん、いうことで、いろんなものがとあの出てくるから見ててね、私ちょっとアートフェスっていうか、アートウォークについてちょっとお話したいんですけれども、うんあのね、アートウォークの2012っていうのは、今現在さっきもお話ししたように、5シムにわたって、150名を超えるクリエイティブな住民の方たちの約2000にわたる作品が展示されているんですね。うん、で、この規模から言うと、輪廻主催のイベントを除くと、このアートウォークは SL でも最大級のアートフェスであろうと思われるんです。で、主催者の方が、あの、ティールフリーノートさんという方と、うん、ディアンドラス・ジェームソンさんというお二方なんですけれども、うん先ほどもお話ししたように、あの、公式サイトとかフェイスブックでは、こう、参加アーティストのリストはないんですが、あの、すごく、うんうんうん、すごく有名なね、10名ぐらいのお名前ぐらいしか上がってなくて、あと本当になんかね、逆に言うと、<笑>見えてる見えてる、見えてる。すごいよね。うん。これ、何が映ってないあの、このね、フェニックスビューアーから顔が飛び出してくるとかすごいよね。すごいね、これ。で、皆さんここに遊びにいらっしゃる、だった場合にはね、作品によってはやっぱり先ほどお話したように、クリックすると説明が出たりし、あとはランドマークとかいただけるので、うん、今私たちがこのお邪魔しているのは 3D エリアのうちの一つなんですね。うん
、えー、他にも 2D 作品、こう絵画とか、うんねうん、2D 作品が、あのー、あるエリアとか、あとは今年から新たにスカルプチャー作品。まあ、巨大アートっていうのかなスカルプチャーの作品のエリアもできたということで、そちらの方に<笑>、後から遊びに行ってみたいと思います。はい。ということで、だいたいいろんなものがあったね、そんな感じで。でね、ここにある作品はね、だいたい売ってるんですよ。あ、そう。はい。というわけで。はい。じゃあ次行ってみようかな。うん。じゃあまたお花に沿って歩いていこうか。あのねクリックするとね大体品物の値段とか出てくるので皆さんお家に持って帰ってそのアートを楽しみたい方は楽しめると思いますよ、うん、えこのグリグリしたのも売ってるの売ってるえー、すごいあれ欲しいな<笑>結構ちょっと呼んでえ動かなくなっ動かなくなっちゃったうん。あ、ここにボールある。ボールに座ってみいいよ。たけるちゃん。よいしょ。あ、大丈夫かな大丈夫ですか疲れましたかよいしょ。え、はい、どこにいるのえ、今、今、ちょっと今、今、今、今、だけ。今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、今、いろんな作品を見ながら歩くと楽しいと思うよ。これなんだ行ってみたらこれなんだ私も実は行ったんだけど。あー<笑>あえー、えー、これは入れないよ、私。えー、よしたのそうでしょ私は。何じゃこりゃ、びっくりした。<笑>なんじゃこりゃっていうか、作品だから。<笑>びっくりしたわ。私も実はびっくりしたんですけどね。うん、<笑>そう、こんないろんなね、オブジェクトがね。ああ、いいね。これ、水がいっぱい流れてる。美味しそうだわ、水。美味しそう水飲みたい。お水飲みたいうん。ああ、そっかそっか。本当だ、美味しそうだね。うん。うん、うん、面白い、面白い。<笑>なんかさ、ここね、お気楽にこうやって楽しめるからいいですよね。そうね。あそこにたまに家があるのは何なのあのね、中見たんですけど、普通のお家なんですよ。だから、ね、もしかしたら普段ここタイニーさんが住んでらっしゃる場所じゃないですか。あ,あ,あれなるほど、ね。だからその。ねえ、あれ、あれってさ、見覚えがあるよね。覚えがあるよね。やっぱりタイニー覚えあるって。こ<笑>いのぼり。<笑>ある。いいのか行っちゃって。行っちゃっていいのよ。じゃあ、こう。えー、なんでこれ、これ、これって何あるものがよく見える。え、何これ、これ、これ。人じゃないから、それ。何これえ、作品じゃないのえぇ、ー、アバターじゃないよ。うん。大丈夫。大丈夫、大丈夫。で、はい、あのー、ね、SLTV の、一新聞にも、はい。ね、巨大なものがあった。うん。私たちのよく知ってるヨヨさんの恋のぼり。でね、あの、ほら、ここの、あ,あの、展示物のこう解説がなかなかあの手に入らないんですけど、ヨヨさんは本人にお伺いできるのでお話を伺ってみました。うん。はい。あのね、本来ね、恋のぼりは、うん。顎い。黒い恋のみであって、うんうん、この一匹が子供、かっこ男の子を表しているそうなんですね。はあはあ、中国の生死、二十四死の一つである、五感所に、黄河の急流にある、龍門と呼ばれる滝を、多くの魚が登ろうと試みたんですが、恋、うんうん、のみが登りきって、龍になることができた。ということにちなんで、恋の滝登りが立身出世の象徴となった。あこれウィ,キウィキペディアよりっていうことなんですけど。はい、滝登りね。そうそうそうそう,そう,そう、うん。で、これに、ヨヨさんなりの解釈を加えたものが、うん、今回のこの鯉のぼりになるそうです。うんうんうん、だから、魔除けの吹き流しまでも後ろに従えて力強く突き進む鯉のぼりということなんですね、うんうんで。これはやはり苦境を跳ね返す様を強調したということなんです。なるほどね。
でほらメガリシムの時とまた違ってね今回この場所の展示の特徴としては、うん、水面下にこう反転した鯉のぼりを沈めていらっしゃるんですよねあこれ映ってじゃないよそうなのあだから PC のスペックに問わず水面に映り込んでいるかのような演出が加えられているっていうことなんですねえよよかあの映ってるんだとばっかり思ってた<笑><笑>ねえだからあのオリジナル展示があったじゃないですかあの、うん、プレイヤーステングスっていう命祈りと強さ、うんうんうんうん、そこではもうさらに黒い稲妻の線香の中をつつ突き進む姿もご覧いただけるわけですなるほどなでこのねこいのぼりのイラストなんですけれども、うん、これもちろんゆうよさんのオリジナルイラストなんですよね、うん、すごいねセカンドライフ内ではヨヨさんに許可をもらった方がなんか通常の鯉のぼりを制作して売っていることもあるそうなんですよ。へーのオリジナルのこのヨヨさんのを使ってね。でもね、今はね、新規での、ね、利用許可はもう出していらっしゃらないそうなんです。ね、あそこにさ、鯉のぼり見てる人がいるからさ、ちょっと、いい旅にしようよ。あ、そうね。<笑>どこどこどこですこんにちは。こんにちは。どうですかこいのぼり。はい。すごいでしょうん。うほほだって。ねすごいでしょいかがですかあちょっと待って。綺<笑>麗ですね。名前に、ヨヨさんって書いてるよ。かわいい。あ、誰ともウサギだ。<笑>ということで。コイノボリの作詞さんのヨヨさんとサヨピオで一緒に作品を作ってるサヨコさんがいらしてまーす。こんばんは。イェイ。こんばんは。なんかいいね、二人ともいいね。なんかいいね。いいね。ちょっとつねっちゃうよ。いやいや、アリー先輩がね、心の中でクンチクショって言ってたよね。<笑>いや、口に出して言ってたから今。あ、そうね。ほとんど。ほとんど。ほとんど。ほとんど。ほとんうん、うんうんうん、<笑>ここ、タイニーだからタイニーの格好してるのね。ラブランシャイヤーだから。そう、そうラブランシャイヤー。ラブラブって言ってるよ。あら、いいわね。ラブラブーとか言ってたよ。<笑>うん。蹴っていい<笑><笑>あ、蹴りが入るか。<笑><笑>ちょっと私大きいからな、本当に飛んでちゃうとこまくる。本当に飛んで、隣の新聞飛んでるから気をつけてこないよ。<笑>やめとこうかな。<笑>うん。なんかね、あの、愛護、愛護団体から怒られそうな気がするし、ね、そう、動物愛護協会とかね、うん、やめとくわ。うん。うさぎをいじめたとかね。うん。<笑>スタッフチャットで、アリン先輩を止めて,止めてって書いてある。<笑><笑>全然不自然なショットじゃないよね、これ。あ、ほんとほんと。これね、全然不自然な。これね、全然。私、先輩の方が不自然ですよ、ここの人。そうね。<笑>でかすぎるよね、私。3人のロンドネコは。かわいいかわいい。素敵素敵。私、偶然だけど身長的には変わんないんだよね。そうね。うん。かわいい。やっぱりね、タイニーさんの世界ね。だから、あれなの君たちの頭の上にある電球は、ピンクってかピンクになるの<笑>ついてるね、電気頭に。ならないよ。かわいい。<笑>頭の上についてるやつ。うん。ならないのならないのか。ならないのならなそうだね。ならないんだ。黄色のまんまだね。おいの勝ちいや、そういうもん<笑>そんなことね。<笑>そういうもんか。<笑>そういうもんか。<笑>なるほどもうさちゃんとあれだね、このオンエアっていうの持ってるところすごいよね。プリーズタッチで。ありがたいですよ。本当 SLTV u s トリームって。素晴らしい。素晴らしい。しいしいこれをプチッと立った。本当だ。移動しますよ、ページに。プチュー、うん、プチューって言ってほしいみたい。プチューって言ってそれ違うよ。サバイバルモードだろ<笑><笑>ここではやらないんだよ。<笑>よっぽど嫌いなんだね。かわいい。いかわいい。<笑>このオンエアのなんかこの赤いやつ欲しいな、私。欲しいよね、これ。うん。ですね。今度ください。ゆうさんちょうだい。ねえねえ、はい、アリンピジックと交換しよっか。ユアミトのユアミトのやつ。本当に人見えよね。どうぞ、さよこさん。いいの。さよこさんがアリンピジックについて胸揺らしてたら、俺ちょっとしばらく寝込むかもしれない。寝込み。なんかね、さよこさんのイメージがこう、ガラガラと崩れてるよね。<笑>
<笑>じゃあ私たちはいいんだ<笑>いやあなたたちはもう好きでやってるから<笑>分かんないじゃないよさやこさんだって好きでやるかもしれないあのねちょうどね僕たちとね君たちの間にね線が引いててそこからカテゴリーが分かれてるんだよどういうカテゴリーだいバラエティーファンとアートファンとか<笑>そうだったんだじゃあバラエティーファンはオリンピックで胸揺らしても全然 OK なんだよ<笑>あのねゆうさんが喋る日本語が全部ね、うん、英語に翻訳されるのがおかしい、うん<笑><笑>じゃあ、はい、先をね。はい。今日ですね、次はですね、ここからテレポートして、はい、2D エリアに飛びたいと思います。はい。何 ?2D。2D。2D エリアに。いいですかイタリアじゃないけどね。平面のところ。レンジそうね。はい。じゃあ、お呼びしますね。はーい。はーいそうか。てか、ゆうさんたちがあの、喋ってる言葉と俺の声はほとんど変わらんな。あ、そううん。バイバイとか言ってたよね。<笑><笑>もう、到着したはい、しました。待ってね。はい。いけるピンクのところ、うん、ピンクの 2D アートの1アンドにえっと、あのですね、Q シートに貼ってありますよ。はい、わかりました。はい、はい、はい、はい。了解です。もう行ったと思う。テレポーターを見て,見てました。TP2 でもいいですよ。テレポーターを見てました。TP2? はい。竹、は、内、い、君を呼びしましたよ。はい。じゃあ、飛ぶよ。ビュン。はい、到着、到着。はい、到着、到着。ごめんね、ごめんね。ちょっと違うと思うけど、<笑>まあね。<笑>うん。まあね、せん。そんな感じしたよね、確かにね。はい。うん、じゃあ、深夜設定で。な、はい、大丈夫かなって。あ、うん、大丈夫です。モニオ君来てますかモニオ来てないです。えっと。まだ、鯉のぼりが映ってます、モニターも。はい。えっと、はい、えっと、モニター、モニオ君。モニオ落ちたんじゃねえか、これ。真っ黒になったよ。真っ黒になったぞ。真っ黒になったよ。あらら。移動してるのかなでもこれトン、トンネルの中を通ってるから真っ暗になってる。あ、のって。うん。落ちたな。落ちたな、これな。落ちたな。あああ。あー。あれでも、来てるよ、来てるよ。あ、戻ってきた。今、はい、それだけ送ったんですけど。うん。うん。もう戻ってきてるよ。うん。あ、やっと着いた。よかったー。なんだ、もう、あそこにやっぱ不思議な人影がいるぞ。モニター、モニター見たら、あの、綺麗なところになるから。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。私たちがみんなグレーなんだ。いや、違う。あれ、まい、あれ、まいちゃんだ。まいちゃんだ。まいちゃんだっけ<笑>そっかそっか。今日はね、モニオ。まいちゃんさ、映、うん、らないように逃げてるんだけど、ドンピシャどまんなんだね。ま<笑>い<笑>ちゃん一生懸命ほらピンクって言ってるから。な、うんでピンクって言うんだよ。<笑><笑>今日はね、モニオくんのベレー帽もね、可愛いんですよ。ね。そうだよね。うんうんうん。どっちにアートしてるね。はい、ね。こっちに向かって出発よ。こっちはいい、先輩。はい。いいよ。はい。はい。ね、ここは、今度は、絵とか、お写真とかね。うん。2D アートのエリアになります。なるほどな。うん。で、え、ヘッジ、ヘッジ、エッジじゃないや。ヘッジ。<笑>ヘッジっていうのね、英語でね。うん。池垣のことなんだけど、こういう緑の。このヘッジのところに、うん、こう、いっぱい作品が飾ってあるわけです。へ、うん、でね、タイニーさんたちってすごい親しみ深いっていうのなんかね。うん。近くをこう歩いてたりとかすると、まあ、タイニーさんじゃない人じゃないですか、私は。大きなアバターのまんまでこう移動してるので。うん。本当皆さん寄ってくるんですよ。何してんの何してんの<笑>何してんのって<笑>そう。あ、このテンバさんっていう人はこの間私会ったんですけど、ここにいる。うん、カナダの方で、うん、この場所とか案内してくださって、この方の作品ですね、ここにあるのが。おー。ハロー。ハロー。ハロー。なんかガリバーになった気分だわ。ハロー。うん、そうですね。モニちゃんが見えないって。えモニちゃん、え名前は見えてるけど、モニちゃんいますよね
、見えるね。ね見える、うん。うんうんうん。私たちからは見えている。うんうんうんうん、モニターにも映っているで今ねあの、うん、作品っていうかこの今モニター見てますよっておおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおまたまた。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>え、その OK の後に出るつって何なのあ、これあの、うん、えっと、笑いマークです。え、それ。スマイルマークですよ。へえー。どうしても私、カタカナのつに見えるんだけど。あ、日本のね、記号だからね、うんうんあ。あ、やっぱりそうだよね。日本語の記号なんだよね。そうです,うです、うんうんうん。これ、この作品。えっと、ご自身の、あの、カナダの風景と、うん、あと一部はなんかハワイでお撮りになった。例えばこの、のクラゲジャルディッシュ、うんまあ、これはハワイで撮ったお写真だそうですよ。うん。うん、これすごいよ、この太陽。ね。He loves the picture of sun? あら、right? ?The sunrise? あら<笑><笑> That's Canadian sunset or sunrise? なんかセカンドライフで見る夕日をこうなんか。このね、ジェリーフィッシュってあの、えっと、うん、クラゲとこのスターフラワー。これはね、ハワイで撮ったけど、あとはカナダの写真だそうですよ。ジェリー、ジェリーなんだこれ、ジェリーなんだ。そうそうそう、ジェリーフィッシュっていうと。ジェリーフィッシュっていうのそうそうそうそう、クラゲちゃんね。美味しそうなのまだな。ね、綺麗なのまだね。えー、そう。うん、あ、さっきのね、たけるちゃんが好きなのは、カナダの夕日だそうです。うん、カネディアンサンセット。懐かしいな。うん。懐かしい<笑>懐かしいな。うん。そっかそっか。あー。ね、じゃあ。いつ行ったんでしょうね、カナダ。もうカナダ生まれ。え、てるんですよ。カナダ生まれだから、俺は。そう。あ、あー、タケルちゃんの話か。<笑>うん。そうそう、タケルくんの話。<笑>そうか懐かしいなって言うから。あ、そっか。カナダ生まれだからね。いつの話かな。あ、やっぱりそう。じゃあ次に行きましょう。Thank you very much. テンバーえ、カレンソンなんか違うと思うよ。これ違うのかうん。だから、次から次へといろんなアーティストさんの作品があるので、なるほどね。ぽい。ね。これすごいね。じゃあ、こっちに歩いて行ってみましょう。はーい。はーい。なるほど。ちょっと重いな。重いよ。これすごいね。なんか中華っぽいぞ。中華っぽい。<笑>でね、ここに来ると、今乗りませんけど、うん、どんぐり型のエレベーターがあって、うん、っ上に行かれるんですよ。あ懐かしい去年もあった、どんぐり型のエレベーター。そっか。それでね、上の方ね、実はね、いろんなあのタイミー用のお店がたくさん出てるんです。うん、今回はちょっとそこにちょっとあの皆さんお買い物にはねあのご自身に行っていただくっていうことで、うんうん、下の方は、まあ、カメラさんが今ね映してくださってますけれども、うん、あえてそちらご紹介しませんが、うんうん、ここにいらしたらこの上に行くとあの総合案内所とかも上の方にあったりするので上の方も見てみると楽しいんじゃないですかあのタイニーに関する商品、うんうん、もう揃わないものはないぐらいこう全部揃うみたいですから。へぇー、うんうん。困った時はここですね、じゃあ。そう、タイニーになりたくて困った時はここ。うん。うん。なんか、アートフェスは27日までですけど、うん。ずっとラグランシ,えシャイアはずっとタイニーのコミュニティのね、場所なんで。と、うん、いうことで、じゃーん。あ、桜も綺麗。あ、桜子さんの作品で。おーえー。でさやこさんにもお話をお伺いしてきたんですね。はい、今回こう桜を選んで持っていらしたわけですけど、なんで桜を選ばれたんですかって伺ってみました。はい、あのね、なんかね、辛いこととか悲しいことがあった時、人の心は深く沈んでしまいます。はい、中には、誰にもそれを伝えられずに、自分の中の暗い闇に留まってしまったり、また誰かと共有してたとしても、それがどこにも救いを求めることのできない大きな大きな悲しみであるかもしれません。うん
、え日本人である私、さやこさんですね。2011年3月11日の悲しみと、そこからずっと続いている世の中の矛盾や怒りにとても心を痛めていらっしゃるそうなんですね。日本人が個々の立場で様々な葛藤をしながら今日生きています。うつむく中で目を上げて気がついた桜の花は暖かな季節の訪れを告げるものであって、また取り立てて幸せを感じながら過ごしていない時であっても一瞬でも明るい気持ちにさせてくれる不思議な力を持っています。そして今、隣にいない大切な人にもその柔らかな美しさを共に感じてほしいなという気持ちに自然とさせてくれるお花だということなんですね。であの日から1年経ってまたそこから生かされた人々の新たな時間が始まっています。すべての人々の心に桜の花びらが舞うような明るい道が開けていくようにと願いを込めて桜ばかりを選んで持ってきましたということなんですね。なるほど。これさ、これまさかゆうさんとさやこさんじゃないよね。<笑>そのお二人についても触れてあるんですよ。<笑>そのさやこさんがね、展示させていただいてるスペースは、うん、中央に満開の桜の下で人生の新たな一歩を踏み出そうとしている花嫁さんと花婿さんを写した写真を飾ってみました。撮影場所は、神、うん、ガモ神社、かっこ、鴨は、鴨は、鴨は、鴨は、鴨は、鴨は、難しい。かもわけいかずち神社。あ、今ね、ゆうさんがね、私、そのハゲたおっさんじゃないぞ。ハ<笑>ゲ<笑>てないでしょ。ハゲてるいや、ハゲ、ハゲ、ちょっとハゲてるね。あ、そうなのでね、一緒に写ってる桜がね、みあれ桜と呼ばれるしだれ桜なんですそうですね。このみあれという聞き慣れない桜の名前にをちょっと調べてみると、み、うん、あれっていうのはね、あの、オンっていう字に生まれるって書いたりとかあと「本」っていう字にあの安倍さんの「あ」に「れ」っていう字をか書いたりするようなんですで「あれ」っていうのはね「生まれる」っていう意味を持っててここではまた神,あ神様または鬼人の誕生あ鬼人って変な人じゃないですよ<笑>あ大きな方ですよ大きな方の誕生とか<笑>来臨を意味しているっていうことですねなるほどね。おしゃれ桜ってね、はい、ピンクが濃くてすごいですね。お生誕とかご来臨とか、えー。で、縦長のお写真を中央に配して、その左側には夜桜を、はいはい、右側には、右側には昼の桜を飾ってみましたということです。ね。そうね、夜桜もいいね。夜桜でお散歩とかもよかったな。あ、思い出してるのね。<笑>と思ってたわね。あの時な、あの時な、みたいな。そう。まあね。まあね。まあね。<笑>あね<笑>私、人って言ってますよ。何歳ぐらい年離れてるかな、この二人。こわ、あの二人どうなんだろう。結構年の、年の作品。本当に何何私のこのおじさんてっぺんはげだ<笑>ああ、はい、私桜の花びらかと思ったら違うの違うのね薄いねあのね髪の毛じゃないです人間はそうそうそうそう,そう<笑>でもそんなこと言ってさ<笑>本当にそう思ってるみたいな<笑>うんアーリン先輩はねちょっと男の人の、ね、見た目にこだわりすぎですよ<笑>いやいやいや私その見た目にこだわりませんよ<笑>そんなこと言ってたらね本当にもうあれよ何何あれって何あれって何だよ。あれって何あれって何,れって何<笑><笑>で、この 2D エリアなんですけど、こう、どこを通ったかわかんなくなっちゃったりするじゃないですか。うん。会場まっぺんなく見るのに、うん、こういう乗り物があるんです。何これ大体これ、青虫。青ですかこれ。このね、胴体の一個一個に一人ずつ座れるはずなんです。えー、何言ってんの座ろうこういう絵本あったよね。誰が掃除するのあ、自動です。へぇー座れた、座れた。座れた、座れた。座って。あれどこあら。あれちぎれたよ。ちぎれた、気持ち悪い。大丈夫だよ。違った、違った。びっくりした。これはなんか沈んでますけど、大丈夫。沈んでるね。あのー、安全だけなの安全しか見えてない。あれ座り直してみる大丈夫安全なも見えないようにしちゃえ。そうや。はい。あ、いいんじゃないいいんじゃないそこ。あ、素敵素敵。ああ。どこ
素敵素敵。まんまじゃタイタニックでやればいい。タイタニック。あ<笑>あ<笑><笑>。ね。だから高齢に乗りながら、今ね、面白い。深夜設定で今回撮っていただいてるんですけど、うん、あの、綺麗な、夜設定で見ると綺麗な作品が多いんですよ。3D のものにしても 2D のものにしてもね。お好きな時間に来て、お好きな設定で、こう、回られるといいと思うんですけど。綺麗な写真がいっぱいあるなで、こう、歩き回らないでこれに乗れるっていうのもいいじゃないですか。これいいよね。これどんな風に動くのこの芋虫くん。芋虫くんどんな風にって、えっ、ー、と、一応全部。全部回ってんのそうそうそう。だから先ほどの、あの、さよこさんのアートがあったエリアと橋を渡ってきたじゃないですか。はい。橋の向こうは向こうでこれが動くんですよ。へ、えー、こっちはこっちでこれが動くんですよ。素敵だからなんかいいですよね。こう、素敵。座りながら鑑賞できるっていうのが。これいいね。ね。ゆっくりだからね。ゆっくりだからいいよね。うんうん。うん、なんか両側見たりとかして、こう、鑑賞しながらね。進めるのがいいじゃないですか。これいいわ。ね。そう。あの、やっぱり本当に2000ぐらい作品があるわけだから。うわ2000そうそうそうそう。み、こう、で、あと似てるような、こう、何、道うん。で、わかんなくなっちゃうじゃない。こう、趣味にすごい慣れてたらいいけど。うん。だから、そういったこと。そうか、そうか。うん。うん。そうああ、ちゃんとこうやって、あ、なるほど。こうぐるっとね、作、う、品、ん、を見せるために。そうそうそう。そう一周してくれるんですよ。もう周りを舐めるようにこうやって。そうそうそうそう。はいはいはい、はい。ね。うん、ギュってものすごいカーブですすごい。すごいよね、<笑>ビュンよね。ユーピンだよ、ユーピン。なるね。そうそうそう,そう、ね。すごいなぁ。だからやっぱり、あの、うん、こちらのね、さよぴょんさん、もうおっしゃってたんですけど、こちらの最大の特徴は、こうタイニーのポップなシムで開催されるアートウォークということなので、うん、敷居の高さとか、かしこまった感じがね、うん、ない。ない。うん。そうそう。むしろ雑多。って感じで、笑いって書いてありましたけど。うん。ね。そう、仕掛けとか遊び心満載のシムなので、うん、もう本当に走りながらとか、はしゃいじゃっても全然 OK っていうね。うんうんうん。さよぴよさんたちが追っかけてきてたんですけど、あの、うん、タイニーが走ってる姿見てるだけでも可愛いね。確かに。うん。うん、で、ちょっとここで降ります。はい。毎週月曜日にタイニーが走ってる姿見てんのよ。<笑><笑>さっきタイニーじゃないって言ったじゃん。<笑>え、俺はタイニー違う。さっきちびっこって言ったんだろ<笑>タイニー、タイニー。ね。で、このにゃんこちゃんの、うん、ね、ヘッジでできてるにゃんこちゃんの前で、おりましたが、こちらのところね、うん、あの、ここにフリーの、この、いただけるものがたくさんあるんですよ、ここ。え、え、マジでマジで、うんうん、え、じゃあ、タイニーアバターもくれるのかな私、一個も持ってないわ。あ、ほんとうん、子供アバターは持ってるのか。あ、そうなんだったらあげようか、満腹田中くん。やだやだやだやだ。満腹田中くん。フリーとね、有料と混ざってますが、お土産いろいろということです。買ったる買ったる。はい。ということで、ここで、まいちゃんのインフォメーションコーナーをやりたいと思います。はいはいはい。はい。ああ、そっかそっか。T シャツは着れないの。<笑>なんか、あれ ?Tiny T シャツとかね、いろいろね。なんかないかな。あ、ベリーゴ。あ、ベリーゴさっき失敗した。そっか。あれお知らせこちらじゃなかったかなえどこここでお知らせこ、インフォコーナーですよ。ほら、まいちゃんそこです。たけるちゃん行ってきてください。どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどすみませんちょっとあまりにもアートを見入ってました<笑><笑>はいそれでは始めます皆さんこんばんはまいちゃんチャーでございます今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします
。それでは、えー、たびたび夢大陸スポンサーシムから今週のインフォメーションをご紹介します。最初はこちら、あゆむらから現在開催中のスカイハウスコンテストのグランプリ予想クイズのご案内です。うん。えっと、ビーム出してますうん。なんかすごいビーム。いや、大丈夫だと思いますよ。大丈夫あ、そうか。ちゃんとカメラさんが調整してますとね。<笑>はい。はい。えー、グランプリ予測クイズのご案内でございます。えー、直径40メートルの球体の中に、思い思いのスカイハウスを作って、作品を競うスカイハウスコンテスト。うん、えー、昨日ですね、昨夜、えー、人気投票が終了し、これより審査員による各賞の選考が開始されます、うんうん。一般の来客の方々にもグランプリ作品を予想して、正解した人たちで、賞金1万輪連ドルを山分けするというグランプリ予想クイズのチャンスが残っています。うん、こちらのグランプリ予想クイズの締め切りは、明日ですね、5月15日までとなっております。うん、ぜひ、現地会場でエントリーされた32作品をご覧になって、グランプリ作品を予想してみてください。はい、今回のコンテストの作品のテーマは、癒しです、うん。そして、グランプリ作品の選考基準は、ズバリ主催のあゆみさんが一番癒された作品ということになっております。はい。あゆみさんがどの作品を選ばれるのか、それを予想してみてください。うん。こちらの予想クイズには、セカンドライフ専門 SNS、ソンクスへの加入が必須となります。うん。詳細についてもソンクス内にあります。あゆむらファミリーコミュニティ内でのご案内になりますので、ソンクスに加入されていない方は、まず登録からなさってみてください。ソンクスへの、えー、ソンクスへは、えー、セカンドライフ内からソンクス加入ボードをクリックすることで登録が開始できます。うん、ソンクス内のあゆむらファミリーコミュニティに参加していただくと、イベント詳細や先行情報など、あゆむらについてのお得な情報が先取りできますということです。うんソンクス加入ボードは、あゆむらシム内にも設置してあります。うん、設置場所、その他詳細は、ソロマメブログ内、あゆむら公式ブログ、あゆむらで会いましょうからご確認いただけますということです。うん、今週は以上でございます。なるほどね。はい。どんな風になるんだろうね。そうですね。グランプリどうなるんでしょうね。楽しみだわ。私でもちょっと昨日行ってきたんですよ。見てたらどうだった<笑>すごいよ、いいのもあって、私的に好みのが何個かあって、うん、面白かったです、なんか見て。あ、こういう風になるんだと思って。行ってみよう。たくさん人が来ちゃったので、途中で、なんか、いっぱい、うん、日本人じゃない方もいまして。本当。なんかね、どう見ても韓国人の方なんですけど、うん、一生懸命英語でお話しかけられたんですが、すいません、うん、英語できません。で、素直に言ってましたけど、うん、でも、その方はなんかすごいねとかってなんか、英語で一生懸命喋ってましたね。はい。だから、はい、日本人じゃだけじゃないんだなと思いました、うんうんうん。うん、すごくいい作品があると思います。私は、あーと思ってすごい見てきました。うん、はい。ぜひ行って、ない方は行ってみてきてくれればと思います。うんうん。はい。ということで、今週は以上でございます。ありがとうございましたはい、はい、ありがとうございましたということでたけるくん飛ばなきゃいけないですよそうまいちゃんもよかったら飛んできてくださいはい私は場所がわかりますのでわ、うん、かりましたはいはい,はい<笑>飛ぶよはいはい今日はあここはどこだい飛んできた来た飛んできた来た<笑>ここはですね、うん、あのスカルプチャーエリアになっていますああなるほどね、うん、で結構物が雑然と置いてあるような感じなんですけど一個一個がな、ね、すごく体験できたあのインスタレーションアートみたいな感じですごい楽しいんですよ、うんう
なのでここでちょっと遊んでみたいと思います、うん、<笑>例えばまずね、はい、ここのところに階,あの階段じゃないやはしごがあるじゃない、うんでここ、はしごの上に物があるんですよ。だから、はしごの一番下のところに、あのー、あ、そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう,そう,そう,そう。勝手に登ってくれるんだ。いいね。落ちなくて。ね。急ぐ人はダブルクリックテレポートもありかなっていう。なんか、なんだここは。もう登れる、登れる。<笑>面白い。面白いよね。結構高いよね。なんか、なんか、別世界でしょでもなんかほら、うーん、なんかちょっと骨骨、骨骨だったり。うん。ね。骨ある。うんうん。たけるくんもそこで埋もれてみようみたいな。あ、そうそうそう。<笑>なんかね、飲み物もなくなっちゃって、この中で。そうね。ね。ちょっとね。うーん。おだぶつかなみたいなね。おだぶつや。おだぶつ。なんかなんかね、知らない言葉で出てから何言ってるか全然わかんないですけど。えー、説明が出てるんですけど。出てるな。何ドイツ語？うんうん。で降りてきてください。はい。階段の一番上をクリックすると降りられます。階段すぐ見えるんだ。そうなんです。降りてこれました。面白いこれ。なんかいっぱいあるね。そうね。で、これは多分。来たかな。うん、はい、こっちね。あのー、本をクリックすると、お話を読んでくれる感じですよ、これも。なんか楽しいですよね。へえ。食べるけど。うん。他の日の世界を表現してるわけ、ね。そうね。ラクダが出てきたラクダが、うんうん、なんかね、えー、子供の頃の思い出っていうタイトルですみんなこれ売ってるんですよこれまこのまんま何語ですかねこれね、うん、いろんな言葉選べるようになってるけどあれたけるくんは空飛ぶ絨毯に乗ってるもしかしてそうね、うん、楽しいね大変なことになってるよね<笑><笑>他にもそれで大体こう、うん、黒いえー、っとオブジェクトで中身がこう見えてるものは中に入るとうん何かが何が何が出てきたビヨーンと何何これうんどれどれ今壺の中から人が出てきた<笑>本当ジーニーうんランプのせい私だけ見えたの人,人が出てきたのマジでどこかジーニーって書いてあるだよねあの、あそこの青いやつうん。ジーニー、ランプのせいのジーニーが住んでる。やってみてあ、なんかお花が今出たり消えたりしたし。うん。あ、でも面白いね。私の目のせっかく錯覚じゃないわよね。でもジーニーって書いてあるからジーニーが出てくる可能性あると思う。だよね、よかった。あ、びっくりした。見えなかった。まだ見てないけど。うん。やだな、今日夜夢に出てきたら。<笑><笑>いいランプのせいっていいもんだもんね。だよ、だよ、貞子じゃないもんね。いいよね、大丈夫ね。ねうん、あ、これ、アリン先輩なんかこう、好きそうなカゴがあるよ。あ、はい、はい、はい。こんな大きなところに入ったって面白くもないやつ。<笑>そうなの<笑>これ入ると、ほら、後ろ振り返ると出口が見えないっていう。入るとね。全部、うん、全部こう、丸くなっちゃってる。そうそうそうそう。はい、これどうなったの行くわよ、次。はーい。はーい。はーい。行きまーす。ごめん。これも、全然、あさってる方向に出てた。中<笑>に<笑>入るとわかんなくなっちゃうよね、でもね。うん、ほら。で、これも、テレポートできるんですよ、上に。えテレポート。アップトゥースカウプチャーって書いてあるんでしょ。あー、これか。おー、来た来た。よいしょ。おー。あ、なんか、どうしたんだろう。使えないか<笑>これは何あの綺、ー、麗よねうん水を飲んでいるなんか書いてあるななんか書いてあるうんなんかねこうあちこちにそのお話し、うん、が貼ってあるんですよ木とかぶら下がってるうーんなるほどねれるそうでこれ降り方わかんないのでジャンプしますはい<笑>
ジャンプ。えナルキストしか飲んだら違ったね。えもっと、ちょっとダークしちょっとゾワッとしたちょっとダークしたなんか、なんか怖そうな感じだったわよ。ちょっとね、怖いですよね。ね、セールアバターってほらなんかあのワイヤーでできてるじゃないですかうんうんうん、ねあそれを表現してね、タイトルはなんだっけな、うんうん、目玉がポロポロ落ちてきてるよ<笑>涙かと思ったら違うんだ目玉だよペインティングしか書いてないけどね、うんうん、またここの,この持ってるこのよそ行きの一丁ぐらい起きた目玉の親父みたいなのは<笑>もうここにはタバコが。もうん、ね、だまだな。ほんとね。タバコがなんか踊ってるね。えタバコが踊ってる。どこどこどこここここ。えどこここだよ、ここだよ。タバコがね、これぶつかれるのかな、タバコ。あ、ほんとだ。あ、通り抜けちゃうあ、タバコも踊ってる。マッチも、マッチも踊ってる。トントントン。トントントントン。ね。タバコの上乗ってるしトントントンあとねこれ面白かったこれこれね「火」とねなんかタイトルついたんだな「火」と「氷の争い」だっけな「fire」はい「fire from fire」and ice」って書いてあるから「fire from fire」「fire from fire and ice」というタイトルああポケモンの火対氷ってやつ、ね。ああ、すごい。氷が勝つよ。戦ってるのかな。これもね、中入れちゃうので。へえー。これ、あれだよね。ある意味。俺が戦ってる系でもいけるよね。俺が戦う。そうそうそうそうそうそう。こっちの火の方から骸骨見えるけど。骸骨見えてるね。こっちからさ、うん、誰も。ここさ、誰も出てないからさ、ここさ、ここ俺が。俺が何、そこのとこに乗る。うんこれがさ、ここのとこにさ、ここさ、ここで氷ね。ここで氷ね。うん。あれ氷。よしよし、やってるやってる。頑張れ。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。うーん。
のスタイルこれなんかあれじゃないかどうなってるどうなってるこれこれはあれあれはあれでなるほどなるほどあなってるじゃないそうですねはいでボディボディスペースでもなんかこう幻想的で不思議な感じ。うんうん。あれさ、アリン先輩、そんな近くで見なくてもいいじゃん。<笑>やっと僕から見てるから。<笑>そんな近くで見なくてもいいじゃん。わかんないよ、ここら辺から。<笑>そんなのと、二人のあなたの質問ね。だから、どうなってるのか全然わかんない。いやいやいや。そうですね、逆に近づきでわかんなかったんですよ。うん。わかんなかった。うん、なんか、なんか、何か隠されてるのかと思ったら違った。違うから。あー。というわけで、えー、えー、えーえー、まだまだ、まあ、内緒作品としては2000くらい、2000近くあるということで、見どころが満載の、はい。はい、仕事。出てきましたかはい。見どころが満載のラグランシャイア、アートウォークですね。ああ、アートウォークです。アートウォーク2012、はい。はい。今日はこちらの会場からお送りいたしました。まだやってるのか。<笑>もう、子供なの座ってるぞ。あれ、なんでそこ座られたのん大人だから。やるな。<笑>このね、入り口の、そうそうそう、お花の中も通り、ちょっと笑い声がするんですよ。ほんと。いっぱいいろんなものがあるので、皆さんぜひ、こちらに。<笑>そこで終わる乗ったままで終わる。終わる、終わる。わかった、わかった。じゃあ、じゃあ私ここに立って。乗れるのかな ?3 人乗れるよ。な、多分何人でも乗れるんだと思う。え、何人でるんじゃないどっか座ってみて。うん、ペダルとか。っていう。あ、じゃあこれ座りました。はい。座れた。じゃあそういうわけで、はい。アリン先輩いかがでしたかこのアートウォーク。私ね、実はね、ここを来るの初めてなんですよ。うんアラグランシャイア自体がそうそう、私はタイになったこともないし、そうかそうかそうか。アートウォーク自体、去年も来てないので、今年初めてで。アートウォーク、私も今年初めてですよ。うん、すごいあのいい体験、うんうんあの。こんないろんなことができるんだな、みたいな。そうですよね、うんうん。まだまだ全然見切れてないっていう。一、うんうんうん、日ではとてもね、無理だね。そうね。うんうん、ついついだって入りたくなるもんね、一個ずつ。そうそうそう、これだったらね。<笑>そうそう。あとね、さっきのほら、あのー、キャタピラみたいな乗り物あったじゃないですか。うん。青虫くん。青虫くん。青虫くん。あれに乗って、そうそうそう。そうあの、あ面白い。両方とも、こう、2D アートのエリアをね、くまなく見て、で、自分のお気に入りのアーティストさん見つけたらば、クリックすると、そこでランドマークもらえたりしますので、うん、実際にお店の方の、ギャラリーの方に行って、ね、他の作品を見てみるのも楽しいんじゃないかなと思いますよ。うんうんすね、実際に見て回ってるうちに、おお、すごいと思うアーティストさんとかあって、やっぱり、あの、いくつか見に行ってみましたもの、ギャラリーを。だから、そういった意味でね、うん、こう、150名以上、うん、アーティストさんが参加なさってるということなので、うん、あの、こんなに集まっていろんな方のアートを見れることないじゃないですか。うんうん、かそういった意味でね、すごく皆さん来て、いただくのにいい機会じゃないかなと思うんですよ。SL アートに出会うね。うん。そうね。たけるちゃんはどうですか、ね、うん。あのね、早くあの地球に寄りたいの、後ろの。地球後ろの、から見て地球があるんだけど。はんはん。あ、はいはい。あ,あれにすごく乗ってみたい。あ、ほ、うんとだ。あるね、傾いてる気球。なんか落ちてるね、ボロボロ,ボロ,ボロ,ボロ,ボロ。飛ばなくてもいいのいいねいいねいいね。あそこ登ってみたいよ。あ、ほんと。じゃあ、すごいね。エンディングで登ったらどう、うん、私とアリン先輩。まあ、アリン先輩も好きに動いていいですけど。<笑><笑>私はそこにあるキリンに乗ってみたいかな。あ、そうか。もすごいよね。ガゴンガゴンって。そうね。うん、<笑>あのキリン折れそうじゃん<笑>折れそうだよ。<笑>気をつけてね。<笑>はい。折ったらごめんなさい、みたいな。うん、というわけで、うん、視聴者の皆様はいかがだったでしょうかぜひぜひ、ご自身の足でこちらに。ね、あの、いらして、あの、実際にね、うん、あの、実際に楽しんでみてね。そうそうそう。あの、入り込んで。と、いいんじゃないかな、と思いますよ。うん。ぜひ遊びに来てみてくださいね。はい、27日まで開催されてます、はい。まだ日がありますからね。はい。遊びに来てください。ラグランシャイヤーでした。でした。はい。じゃあまた、来週、再来週。<笑>来週は、サバイバルモード。で、再来週はまた他のシーンもご紹介します。お楽しみに、はい、お楽しみに !Thank you for watching and happy traveling! バイバイ Good night! バイバイ
ふざけちゃいっていいわよ。I'm not afraid.